வணக்கம் இந்த காணொலியிலிருந்து ஒரு இன்னொரு காணொலி தொடர் உருவாக்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் கமல்ஹாசன் அவர்களுடைய படங்களுக்கும் அவருடைய வசனங்கள் பாடல்கள் அதற்கும் வலி மிகும் இடங்கள் மிக இடங்கள் இதற்கும் என்ன தொடர்பு வலி மிகும் மிக இடங்களை அவருடைய படங்களையும் பாடல்களையும் வசனங்களையும் வைத்து நாம் அறிந்து கொள்ள போகிறோம் சரி இப்போது வலி மிகும் இடங்கள் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்த்தா தான் நமக்கு வந்து எதற்காக அதை பார்க்கிறோம் வலி மிக இடங்கள் என்ன என்றால் என்னன்னு புரிஞ்சிடும் வலி மிகும் இடங்கள் என்றால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதிலிருந்து நாம் வந்து இரண்டு சொற்களை அடிக்கடி பயன்படுத்துவோம் ஒன்று வந்து நிலைமொழி இன்னொன்று வறுமொழி இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய படம் ஒன்று இருக்கிறது குருதி புனல் குருதி புனல் அதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குருதி புனல் குருதி என்பது வந்து நிலைமொழி முதல் மொழின்னு நினச்சிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய சொல் புனல் அப்படிங்கும்போது குருதி என்கிற நிலைமொழியும் புனல் என்கிற வறுமொழியும் இரண்டும் சேரும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா இடையில் இப் என்ற வல்லினமை தோன்றும் ஏன் தோன்றுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த புனல் என்பது வந்து பூ அதாவது இப்பு கூட்டல் ஆ இப் என்கிற வல்லினமையில் ஆரம்பித்திருக்கிறது இரண்டு சொற்கள் சேரும் பொழுது இரண்டாவது சொல்லிட முதல் எழுத்து வந்து மே வல்லினமையில் தொடங்கினால் இடையில் அந்த வல்லினமை வருமா வராதா அப்படிங்கிறதான் வந்து வல்லினம் மிகும் இடங்கள் மிக இடங்கள் இப்போ குருதி புனல் குருதி புனல் இரண்டும் சேரும் பொழுது இடையில் இப்பு வந்திருக்கிறது வலி மிகுந்திருக்கிறது ஏன் மிகுந்திருக்கிறது பார்க்கலாம் இப்போ நிலைமொழினா என்ன வருமொழினா என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சு குருதி என்பது ஒரு பெயர் சொல் அதே மாதிரி புனல் என்பதும் ஒரு பெயர் சொல் பெயர் சொல் வந்து என்னென்ன வகைகள் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதாவது பொருள் காலம் இடம் சினை பண்பு தொழில் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து பெயர் சொல்கள் வரும் பெயர் சொல் என்றால் எதையோ ஒன்றை பெயர் அழித்து அழைப்பது வந்து பெயர் சொல் இப்போது குருதி என்பது வந்து ஒரு பொருள் பெயர் புனல் என்பது ஒரு பொருள் பெயர் இரண்டும் சேரும் பொழுது இடையில் இப் தோன்றியிருக்கிறது பெயர் சொற்கள் இரண்டு சொற்கள் முழுமையாக தொகை இல்லாமல் முழுமையாக வரும் பொழுது இரண்டும் சேரும் பொழுது தொண்ணூறு சதவிகிதம் தொண்ணூறு விழுக்காடு இடையில் வலி மிகும் அது எப்பொழுது மிகாது என்பதை பின்னால் பார்ப்போம் ஆனால் முடிந்த வரையில் நீங்கள் இரண்டையும் சேர்த்து எழுதும் பொழுது வலி மிகுத்து எழுதலாம் அவருடைய இந்தியன் என்கிற படத்திலிருந்து இன்னொரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கிளிகள் தோளோடு பாட்டு குயிலோ மடியோடு பூலோகம் ஆனந்தத்தின் எல்லை அப்படின்னு ஒரு பாட்டு வருது அந்த பாட்டில் வந்து பச்சை கிளிகள் இரண்டும் சேரும் பொழுது பச்சை கிளிகள் பச்சை என்பது ஒரு பண்பு பெயர் கிளிகள் என்பது வந்து ஒரு பொருள் பெயர் பச்சை கிளிகள் என்று சேர்கிறதுல அந்த ஈக்கு தோன்றுகிறது அதே மாதிரி பட்டாம்பூச்சி கூட்டத்துக்கு பட்டா எதுக்கு பட்டாம்பூச்சி கூட்டம் இரண்டும் சேரும் பொழுது பட்டாம்பூச்சி கூட்டம் என்று வருகிறது இல்லையா அதுவும் இடையில் தோன்றுகிறது அதனால் இரண்டு பெயர்கள் எப்பொழுது சேர்ந்தாலும் இடையில் வல்லினமை தோன்றும் இதை நம்ம பார்த்தாச்சு இதுக்கு கமலுடைய படங்களிலிருந்து சாதாரண உதாரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருப்பு பணம் இரண்டையும் சேர்த்தால் என்ன வரும் கருப்பு பணம் என்று தான் எழுத வேண்டும் மாட்டு தொழுவம் மாட்டு தொழுவம் என்று எழுத வேண்டும் இது மாதிரி பல உதாரணங்கள் பார்க்கலாம் போக்குவரத்து கழகம் போக்குவரத்து கழகம் இப்படி தான் நாம் சேர்த்து தான் எழுத வேண்டும் எங்கெங்கே வர வெறி மிக மிக சில இடங்களில் மட்டுமே வலி மிகாமல் இரண்டு பேர் தொழில் சேரும் போதும் அது என்ன அப்படிங்கிறத பின்னால் பார்க்கலாம் இப்பொழுதைக்கு நீங்கள் நினைவைத்து கொள்ள வேண்டியது முதல் விதி இரண்டு பெயர்கள் வந்தால் இரண்டையும் சேர்க்கும் போது கண்டிப்பாக இடையில் வல்லினம் மிகும் அடுத்ததாக இரண்டு பெயர்கள் வரும் பொழுது அது உண்மை தொகையாக இருந்தால் அது மிகாது வலி மிகாது உண்மை தொகை என்றால் என்ன இப்பொழுது வந்து ராம் லக்ஷ்மன் என்று ஒரு படம் எடுத்தார் ராம் லக்ஷ்மன் அதாவது ராம் லக்ஷ்மன் என்பதை நாம் பிரித்தோம் என்றால் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் என்று அர்த்தம் அதே போல் இந்திரன் சந்திரன் என்று ஒரு படம் நடித்தார் இரண்டையும் பிரித்தோம்னா இந்திரனும் சந்திரனும் அதாவது இரண்டு விஷயங்களை அப்பொழுது குறிக்கிறதா உம் என்ற அந்த அந்த எழுத்து வந் அந்த அந்த சொல்லுறுப்பு வந்து மறைந்து வந்திருக்கிறது தொகையாக தொகை என்றால் மறைந்து வருது ராம் லக்ஷ்மன் கை பிரிக்கும் பொழுது ராமனும் லக்ஷ்மணனும் அதில் உம் என்பது மறைந்து வந்திருப்பதால் அதில் வந்து கண்டிப்பாக அதில் வந்து வலி மிகாது இதனுடைய நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் உள்ள உதாரணங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பால் பழம் என்கிறோம் இல்லையா பால் பழம் பிரித்தோம் என்றால் பாலும் பழமும் மாப்பிள்ள பொண்ணு அப்படின்பாங்க இரண்டையும் பிரித்தோம் என்றால் மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் இந்த இரண்டும் வந்து உண்மை தொகை மறைந்து உம் என்ற சொல்லுறுப்பு மறைந்து வந்தால் அது உண்மை தொகை உண்மை தொகையில் அங்கு வலி மிகாது இப்போது இந்த காணொலியில் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு விஷயங்கள் பார்த்துருக்குறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இரண்டு சொல்கள் இரண்டு பெயர் சொல்கள் தொடர்ந்து வந்தால் கண்டிப்பாக முக்கால்வாசி அதாவது தொண்ணூறு சதவிகிதம் இடையில் வலி மிகும் 
அதற்கான உதாரணமாக நாம் பார்த்தது குருதி புனல் இரண்டையும் சேர்க்கும் பொழுது குருதி புனல் என்று வருகிறது அதே மாதிரி உண்மை தொகையில் மிகாது இந்திரன் சந்திரன் பிரித்துவமானால் இந்திரனும் சந்திரனும் அந்த இடத்தில் இந்திர சந்திரன் என்று எழுதக்கூடிய இந்திர சந்திரன் என்பது வேறு பொருள் இந்திரன் சந்திரன் என்று எழுதுவது தவறு இந்திரன் சந்திரன் இந்திரனும் சந்திரனும் அதே மாதிரி ராம் லக்ஷ்மன் ராமனும் லக்ஷ்மனும் இப்படித்தான் நான் பிரிக்க வேண்டும் இந்த காணல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள பட்டனை லைக் செய்யலாம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது குறிப்பிட்ட தலைப்பில் எங்கள் விளக்கங்கள் தேவை என்றால் அதை நீங்கள் கீழே வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ் என்கிற கருத்து பின்னூட்டம் அந்த அந்த பகுதியில் வந்து தெரிவிக்கலாம் அதை எடுத்து செய்கிறோம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தெரிந்த பள்ளி குழந்தைகளுடைய பெற்றோர்கள் யாராவது இருந்தால் அவர்கள் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் குழுக்களிலோ அல்லது உங்களுக்கு தெரிந்து தனியாகவோ நீங்கள் வந்து அவர்களிடம் பகிர்ந்து அவர்கள் எங்களுடைய எங்களுடைய சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் அவர்களுக்கும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் இதன் மூலம் எங்கள் ஆங்களும் வந்துட்டு ஊக்கப்படுத்தப்பட்டு இன்னும் பல காணொலிகள் எளிதான முறையில் எப்படி புரிய வைக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான காணொலிகள் செய்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் நன்றி இது வந்து ஒரு தொடராக பார்க்க போகிறோம் இது முதல் முதல் காணொலி இதிலிருந்து ஒரு ஒரு தொடராக நிறைய காணொலிகள் போடப்போகிறோம் நன்றி வணக்கம்